this year we have 21 chapters to study 11 chapters in first volume and 10 chapters in second volume it includes world history indian history kerala history geography political science economics and sociology so the first chapter is revolutions that influence the world it includes five important revolutions american revolution french revolution russian revolution chinese revolution and latin american revolution these are the five revolutions we have to discuss the history of america begins with christopher columbus the spanish sailor who discovered america actually he was interested with the mission to find out the sea route to india but he reached north america in 1492 he called the indigenous people as indians because he thought that the place he reached was india later they came to known as red indians india lekulla samudra margam kandathanai yathra tirichcha spanish navigenaya christopher columbus north america ilettugeyum avan america ye kuriche logam arigeyum cheyadu india anu tirichche america le janangale adeham india kar anu vilichu pinneda avare red indians ne perile arayapettu in the 17th century in england and netherlands a group of people called pilgrims wanted to make a new church they did not want to be the part of traditional english church and this decision caused religious conflict the people who faced religious persecution of king of england exiled to america on a ship called mayflower they were known as pilgrim fathers british raja with them mother peter nagal bayindu kondu അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മെയ് ഫ്ലവർ എന്ന കപ്പലിൽ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും അമേരിക്കയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് ഗ്രാജുവലി ദ യൂറോപ്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ദ നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വോ ഡിസ്പ്ലേസ് ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഫ്രം ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി വൺ വേൾഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ബിഗാൻ ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു നോർത്ത് അമേരിക്ക ദ മേജർ എയിം ഓഫ് ദിസ് മൈഗ്രേഷൻ വാസ് ടു എക്സ്പ്ലോയ് റിസോഴ്സസ് by the 18th century england had established 13 colonies in the eastern coast of north america then america became the colony of britain as i mentioned you earlier the british intention was exploitation they want to exploit the resources from american colonies for that they implemented several policies and among them the most important was mercantilist policy let us see what is mercantilism See, mercantilism is a trade policy implemented by the British merchants in American colonies. Listen, it is a trade policy. The British treated the American colonies as centers for collecting raw materials for their industry and as market for selling their product. They treated American colonies as center for collecting raw materials. ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളനി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ കോളനികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദ കൺസിഡേർഡ് അസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ടും അമേരിക്കയെ കരുതിയിരുന്നു ഈ ഒരു പോളിസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെർക്കൻഡിലിസ്റ്റ് പോളിസി ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രീറ്റഡ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ആസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ആസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ദീസ് ട്രേഡ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് ഇൻ അമേരിക്ക ഈസ് നോൺ ആസ് മെർക്കൻഡിലിസം ഓക്കെ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെർക്കൻഡിലിസം സെറൽ ലോസ് വേർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് Let's see which are the major mercantilist laws. The goods to and from the colonies must be carried only in British ships or ships built in the British colonies. Colonial lakeyo, alengil colonial nindum matrulla pradeshengil lakeyo ulla goods 
ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച ഷിപ്പിലോ മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെർക്കൻലിസ്റ്റ് ലോസ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോളനീസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരിഡ് ഓൺലി ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് മസ്റ്റ് ബി എഫിക്സഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പാംപ്ലറ്റ്സ് ലൈസൻസ് എക്സെട്ര കോളനികളിലെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സുകളിലും എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പാംപ്ലറ്റുകളിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലോ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് മസ്റ്റ് ബി എഫിക്സഡ് ഓൺ ഓൾ ദ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ലോ ദ ഇമ്പോസ്ഡ് ഹെവി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സോ ഇറ്റ് വാസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ദെൻ തേർഡ് ലോ the product of the colonies like sugar wool cotton tobacco etc could only be exported to england listen the product which are produced in the colonies must be exported only to england colonies ulpadipikkuna vasthukal adayathu sugar wool cotton poleyulla ulpannangal england like mathrame export cheyanayittla anuvadam undayirunnallo ennu vachal they were not allowed to do trade with any of the countries except england fourth law colonies must provide food and quarters for the british troops which were maintained in the colonies american colonies british gar appoint cheyittulla british army de taamasam bhakshanam thodangiya ella chelavugalum vahikkendathu americans aayirunnu then import tax must be paid for the import of tea glass paper etc england il ninnum america like import cheyirunna pala products undu adile very important aanu tea glass paper thodangiyava ee product america like import cheyumbol adine import tax um impose cheyittundu so aa import tax kodukkendathum americans aanu so these were the five mercantilist laws passed in america by the british government so it is very clear from this laws that the main intention of this law was exploitation with the implementation of mercantilist law the level of british exploitation intensified it led to the outbreak of protest by the americans against the british supremacy no taxation without appropriation was an important slogan which was framed by James Ortiz that thundered along different parts of North America in the second half of 18th century. Now you must have understood about the importance of that slogan which is given in the beginning of this portion. One of the most important event to place during this time was Boston Tea Party. The high tax levied by the British government on tea fired up the strong protest in America. When we studied about the mercantilist law the fifth one was the imposed heavy tax on import of tea and which was the major reason behind the protest Boston Tea Party let's see on 16th December 1773 a group of protesters who disguised as red indians and boarded the ship at night in the Boston harbor and threw 342 chest of tea into the sea so this protest is known as boston tea party 1773 december 16th theedi boston thuramagathu vanna british kappal like america le protesters red indians inde vesham anju kerugiyum kappalil ninnum 342 theela pettigal kadal like valichu riyum cheyidu so this protest is known as boston tea party along with the slogans there were many thinkers and ideologists who stimulated the people of the colonies to fight against the exploitative laws of british and the most important among them was john locke as well as thomas paine according to john locke everyone has some fundamental right no government has the right to suspend them ella manushinum chila maulikamaya avakashangal undu adine hanikkan oru governmentinum avakasham illa ennu parna vyaktiyana john locke അതുപോലെ തന്നെയാണ് തോമസ് പെയിന്റ് വാക്കുകളും ദർ ഈസ് സംതിങ് ഓഫ് തേർഡ് ഇൻ സപ്പോസിംഗ് എ കോണ്ടിനെന്റ് ബി പോപ്പസ്ലി ഗവൺ ബൈ എ ഫോറിൻ പവർ ചില കാര്യങ്ങൾ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തി ഒരു വൻകരയെ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിനെ 
കീഴടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോ ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ബൈ ദ ഗ്രേറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് ജോൺ ലോക്കെ ആൻഡ് തോമസ് പെയിൻ സോ ദർ വേർഡ്സ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് സുപ്രീമസി ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ തിങ്കേഴ്സ് and the exploitation of british rule forced the people to protest against the british dominance so they decided to meet at philadelphia in 1774 the delegates of all the colonies except georgia met at philadelphia to protest against the policies and rules imposed by england it is known as first philadelphia congress ആയിരത്തി 1774 ജോർജിയ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും ലീഡേഴ്സ് ഫിലാഡെൽഫിയയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസികൾക്കെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തുചേർന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ജോർജിയ കുഡ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ഫേസിങ് എ വാർ വിത്ത് നൈബറിങ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ട്രൈബ്സ് അമേരിക്കയിലെ ഗോത്രവർഗവുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഫിലാഡൽഫിയ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ജോർജിയയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല സബ്സിക്വൻ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോളനി സബ്മിറ്റഡ് എ പെറ്റീഷൻ ടു ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റെഗുലേഷൻസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ നോ ടു ഇമ്പോസ് ടാക്സ് വിത്തൗട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ അസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അതിന് ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവിന് ഒരു പെറ്റീഷൻ സമർപ്പിക്കുകയും ആ പെറ്റീഷനിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റെഗുലേഷൻസ് അമേരിക്കയിലെ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുക രണ്ടാമത്തെയാണ് നോട്ട് ടു ഇമ്പോസ് ടാക്സ് വിതൗട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ടാക്സ് ഒന്നും ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ബട്ട് ദ കിങ് സെൻറ്റ് എ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ടു സപ്രസ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദീസ് ലേഡ് ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് കോളനീസ് അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ സപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സിന് അമേരിക്കയിൽ അയക്കുകയും അത് കോളനികളും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ദെൻ ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഓൾസോ ഫോം ദർ ഓൺ ആർമി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ആർമി സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ഫിലാഡെൽഫിയ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്റ്റഡ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ആസ് ദ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻ്റൽ ആർമി This is the peculiarity of Second Philadelphia Congress. In the first year of the Randam Continental Congress, George Washington Continental Army was Commander-in-Chief of the Continental Army. During this time, through the pamphlet title Common Sense, Thomas Paine declared that it was wise for the Americans to break the ties with Britain. In the British government, it was wise for the Americans to break the ties with Britain. അമേരിക്കൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ജൂലൈ ഫോർത്ത് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഇവൻറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അമേരിക്ക ദ ഡിക്ലറേഷൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻ യുവർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് like all are equal and everyone has certain right and it also says that to secure the right of people governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the government which means generalde avagashangal samrakshikkuvanayitte janangalal elect cheyappetta oru bharanagudam avashyamana and whenever any form of government becomes destructive of this end it is the right of the people to alter or to abolish it edengil sahajrathil janangalukku doshagaramaguna oru government form cheyukiyanengil aa government ne maatunnadino allengil aa government ne illadaakunnadino janangalukku adhigaram undu okay so these are the major contents included in the declaration of american independence the war between england and the colonies began with the declaration of american independence and which extended for 5 years and ended in 1781 according to the treaty of paris in 
ഇംഗ്ലണ്ട് റാറ്റിഫൈ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടെ തുടങ്ങിയ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും എൺപത്തി ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇംഗ്ലണ്ട് അംഗീകരിച്ച് നൽകി ദെൻ അമേരിക്ക ബിക്കേ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നാഷൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ ഹെൽഡ് ആറ്റ് ഫിലാഡൽഫിയ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ഫ്രെയിം ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ദ സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റഡ് ദർ ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ലേറ്റർ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ways that's why it is known as american revolution let's see what are the major influences of american revolution which gave direction and motivation to the later freedom struggle and revolutions all over the world logat pinidum naipla ella vipulangalkum oru madhriya ayidu oru prachodanam ayidu american war of independence ayidu put forward the concept of republican form of government അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ശേഷമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന ആശയം നിലവിൽ വന്നത് പ്രിപ്പയർ ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കയുടേതാണ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എൻഷുവർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ രാജ്യത്തിനകത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യവും അമേരിക്കയാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോ വിത്ത് ദീസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ദറ്റ് ഈസ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ